నమస్తే దీక్ష అకాడమీకి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు ఎన్సీఆర్ఈటీ క్లాస్ నైన్ జియోగ్రఫీ కంటెంపరీ ఇండియా వన్లోని చాప్టర్ త్రీ డ్రైనేజ్ గురించి తెలుసుకుందాము డ్రైనేజ్లోని పార్ట్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ వీడియోలో ఉంటుంది అయితే నైన్త్ క్లాస్ నుంచి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నైన్త్ క్లాస్ జియోగ్రఫీ టెన్త్ జియోగ్రఫీ ఈ పైన ఉండే క్లాసెస్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థం కావాలంటే మీకు సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమయ్యి ఉండాలి మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి చూసి ఇక్కడికి వస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే దీన్ని పార్ట్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం లేదు మాకు మొత్తం చాప్టర్ ఒకే వీడియోలో కావాలంటే మర్జ్ చేసి కూడా అప్లోడ్ చేద్దాము ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము డ్రైనేజ్ ఈ డ్రైనేజ్ అనే ఈ పదం వినగానే మనందరికీ ఏం గుర్తొస్తుంది మన మైండ్లోకి ఏమొస్తుంది అని అంటే సెప్టిక్ ట్యాంక్ రిలేటెడ్ డ్రైనేజ్ గుర్తొస్తుంది కానీ ఇది ఆ డ్రైనేజా లేదు This drainage is related to rivers. ఇది నదులకి సంబంధించింది అయితే ఫస్ట్ చాప్టర్లోకి వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ జనరల్గా డ్రైనేజ్ మీనింగ్ ఏమిటి అని అంటే ఛానల్ త్రో విచ్ వాటర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏ ఛానల్ గుండానైతే ఎక్కడ నుండి అయితే వాటర్ పాస్ అవుతుందో దాన్ని డ్రైనేజ్ అని అంటారు జనరల్ మీనింగ్ అనమాట ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈ రివర్స్కి సంబంధించిన డ్రైనేజ్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండే రివర్ సిస్టమ్ని నది వ్యవస్థని మనము డ్రైనేజ్ అని అంటాము ద ట్రమ్ డ్రైనేజ్ డిస్క్రైబ్స్ ద రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏరియా ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న నది వ్యవస్థని డ్రైనేజ్ అని అంటారు ఓకేనా అయితే మనకి రివర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రొడక్షన్లోనే నేను అది చెప్తాను కాకపోతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డ్రైనేజ్ అంటే రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అన్ ఏరియా ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న నది వ్యవస్థ అని అర్థం అయితే మీరు ఫిజికల్ మ్యాప్ని చూస్తే ఫిజికల్ మ్యాప్లో స్మాల్ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ పాయల్లాగా ఉండేటివి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వివిధ దశల్లో నుంచి వచ్చి దిశల్లో నుంచి వచ్చి ఒక దగ్గర కలిసి ఒక ప్రధానమైన నదిగా మారి ఫైనల్గా ఇంకో లార్జ్ వాటర్ బాడీలో కలుస్తుంది సీ ఆర్ ఓషియన్ లేదంటే ఇంకొక రివర్లో అంటే ఈ పాయింట్లో ఈ సెంటెన్స్లో యూ విల్ నోటీస్ దాట్ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ flowing from different directions come together to form main river which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean ee point lo manaki nadi oka journey ni manaku ee point lo chepparu nadi oka prayanamu nadi oka journey gurinchi manaki ikkada chepparu nadi puttinappudu nundi ela ostundi enti anedi oka sentence lo cheppesaru manaki telusu nadi ప్రధానంగా ఎక్కడ పుడుతుంది మోస్ట్లీ అంటే పర్వతాలలో ఒక దారలాగా పుడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ హిమాలయన్ రివర్స్ హిమాలయన్ రివర్స్లో ఒక రివర్ తీసుకోండి హిమాలయ పర్వతంలో ఒక దారలాగా పుట్టి కిందికి దునుకుతూ ప్రయాణిస్తూ ఉరుకులు పరుకులతో మధ్య మధ్యలో అనేక ల్యాండ్ ఫామ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది వాటర్ ఫాల్స్ జలపాతాలని క్రియేట్ చేస్తుంది తర్వాత మైదానాల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మియండర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా ట్విస్ట్ అవుతూ బెండ్ అవుతూ ట్రావెల్ అవుతుంది పుట్టినప్పటి నుండి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఫామ్ అయిన అంత ఫాస్ట్గా మైదానాల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫ్లో అవ్వదు అంత ఫాస్ట్గా విలాసిటీ అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ క్రమంలో ఇలా ట్విస్ట్ అవుతూ బెండ్ అవుతూ వెళ్తున్న ఈ ప్యాటర్న్ని ఈ ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ని మనము మీ అండర్స్ అని అంటాము ఇట్లా ఒక లూప్ అలా కట్ అవుతే దాన్ని ఆక్స్బో లేక్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ లేక్ అని అంటాము ఇదంతా మనం సెవెంత్ క్లాస్ జియోగ్రఫీలో తెలుసుకున్నాం అయితే నది తాను ప్రవహిస్తూ వెళ్తూ ఉన్న క్రమంలో ల్యాండ్ ఫామ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే వివిధ దిశల్లో నుండి వచ్చిన వేరే యొక్క నదులని కూడా తనలో కలుపుకుంటుంది డిఫరెంట్ డిరెక్షన్స్లో వచ్చే ట్రిబ్యూటరీస్ని ఉపనదులని తనలో కలుపుకుంటుంది రెయిన్ వాటర్ని కలుపుకుంటుంది వర్షపు నీటిని వరద నీటిని అన్నిటిని తనలో కలుపుకుంటుంది 
అయితే ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటరీ సారీ ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా అనేక దిశల్లో నుంచి వచ్చే వేరే యొక్క నదులని తనలో కలుపుకుంటూ వర్షపు నీటిని తనతో కలుపుకుంటూ ప్రవహిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇవేంటివి ట్రిబ్యూటరీస్ ట్రిబ్యూటరీస్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లోకి వచ్చే స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ అనుకోండి అంటే వేరే ఒక నదులు వచ్చి ఒక ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఇంకొక నదిలో కలిసి ఒక మెయిన్ రివర్గా ఒక ప్రధానమైన నదిగా మారుతుంది ప్రధానమైన నదిగా మారి హిమాలయన్ రివర్స్ అయితే అల్టిమేట్గా సముద్రంలో కలిసే ముందు డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా ఇలా పాయల్లాగా ఫింగర్కి ఐదు వేలు ఉంటాయి కదా ఇలా స్ట్రేట్గా హ్యాండ్ని ఒకసారి ఇలా చూడండి హ్యాండ్ నుంచి ఇలా స్ట్రేట్గా ప్రవహిస్తూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసే ముందు పాయల్లాగా విడిపోతుంది డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ లాగా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తుంది ఇది నది యొక్క జర్నీ డెల్టాస్ని అన్ని నదులు ఫామ్ చేయవు అన్ని నదులు డె డెల్టాస్ని ఫామ్ చేయవు కొన్ని ఫామ్ చేయవు డెల్టాస్ని కొన్ని డెల్టాస్ని ఫామ్ చేస్తాయి కొన్ని డెల్టాస్ని ఫామ్ చేయవు కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక నది పుట్టినప్పటి నుండి ప్రవహిస్తూ వేరే యొక్క నదులని ఉపనదులని ట్రిబ్యూటరీస్ని తనలో కలుపుకుంటూ ఒక ప్రధానమైన నదిగా మారి అల్టిమేట్గా ఇంకొక లార్జ్ వాటర్ బాడీలో కలుస్తుంది సము వేరే ఒక రివర్లో కానీ సముద్రంలో కానీ మహాసముద్రంలో కానీ కలుస్తుంది ఇది నది యొక్క జర్నీ అయితే ఏ ఏరియాలో అయితే సింగిల్ రివర్ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని డ్రైనేజ్ బేసిన్ అని అంటారు రివర్ సిస్టమ్ అని ఉంది ఇక్కడ నది వ్యవస్థ అని నది వ్యవస్థ అంటే ఏంటో మనకి తెలియాలి ఏ రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్ సిస్టమ్ నది వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి నది వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ వేరే యొక్క నదులను తనలో కలుపుకుంటుంది ఉపనదులని ఆ ఉపనదులు ఈ నదులు ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవన్నీ కలిపి దాన్ని రివర్ సిస్టమ్ అని అంటారు అర్థమైందా రివర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా నది నది యొక్క డిస్ట్రిబ్యూట ట్రిబ్యూటరీస్ ఒకవేళ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా ఫామ్ అయితే ఆ నది ఆ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవన్నిటిని కలిపి రివర్ సిస్టమ్ అని అంటారు మరి డ్రైనేజ్ బేసిన్ అంటే ఏమిటి అసలు బేసిన్ అంటే ఏమిటి బేసిన్ అంటే పరివాహక ప్రాంతము అంటే ప్రవహించే ప్రాంతము డ్రైనేజ్ బేసిన్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఏరియా డ్రైన్డ్ బై ఎ సింగిల్ రివర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ ఒక ఏరియాలో ఒకే ఒక రివర్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే ఏరియా డ్రైన్డ్ బై ఎ రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ సేమ్ ఒక నది ఉంది ఒక ప్రాంతంలో ఒకే నది సింగిల్ రివర్ ఉండి ఆ సింగిల్ రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అన్నిటిని కలిపి డ్రైనేజ్ బేసిన్ అని అంటారు మరి రివర్ సిస్టమ్ అంటే కూడా ఇదే కదా అంటే ఒక ఏరియాలో ఉన్న సింగిల్ రివర్ సిస్టమ్ని అంటే మెయిన్ రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉపనదులు మరియు డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ దాన్ని డ్రైనేజ్ బేసిన్ అని అంటారు సో ఇక్కడ మీరు మ్యా ఫిజికల్ మ్యాప్లో చూడమన్నాడు ఇక్కడ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వచ్చి ఒక మెయిన్ రివర్గా మారి డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూట డెల్టాస్ని ఫామ్ చేయవు డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా విడిపోవు కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూటరీస్గా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇండస్ నది తీసుకోండి ఇండస్ నది ఇలా వచ్చి జీలం చీనాబ్ రవి సట్లేజ్ ఇట్లాంటి నదులన్నిటిని తనలో కలుపుకొని మెయిన్ రివర్గా ఫామ్ అయ్యి డెల్టాస్ని ఫామ్ చేస్తూ వెళ్ళి అరేబియా మహాసముద్రంలో కలిసింది ఇక్కడ నర్మదా నది చూసుకోండి ఇక్కడ ఇది డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ లేవు అట్లా ఓకేనా ఎస్ సో ఇది రివర్ సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ అంటే ఏంటో మనకి అర్థమైంది నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటి అంటే ఏ క్లోజర్ అబ్జర్వేషన్ అనే మ్యాప్ విల్ ఇండికేట్ దట్ ఎనీ ఎలివేటెడ్ ఏరియా సచ్ యాజ్ మౌంటైన్ అర్ అ ప్లాండ్ సపరేట్స్ టూ డ్రైనేజ్ బేసిన్స్ 
టూ డ్రైనేజ్ బేసిన్స్ని అంటే రెండు నది వ్యవస్థలని వేరు చేసే ఒక ఎలివేటెడ్ ఏరియాని వాటర్ డివైడ్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక నది నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవి అన్ని తలలో కలుస్తున్నాయి ఇది ఇంకొక నది ఇంకొక నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవి రెండింటినీ కలవకుండా డివైడ్ చేస్తుంది ఒక ఎలివేటెడ్ ఏరియా ఒక మౌంటైన్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఒక అప్ల్యాండ్ కావచ్చు దాన్ని వాటర్ డివైడ్ అని అంటారు వాటర్ డివైడ్ అంటే ఏంటి వాటర్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఒక మౌంటైన్ లేదంటే ఏదైనా ఒక అప్ల్యాండ్ అంటే దాన్ని వాటర్ డివైడ్ అని అంటారు ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం డ్రైనేజ్ అంటే ఏంటి రివర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి డ్రైనేజ్ బేసిన్ అంటే ఏంటి వాటర్ డివైడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ డూ యూ నోలో ద వరల్డ్ లార్జెస్ట్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ ఈజ్ ఆఫ్ ది అమెజాన్ రివర్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ అంటే ఏంటి చాలా చాలా పెద్ద ద మెయిన్ రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఏరియా డ్రైన్డ్ బై ఎ రివర్ ఏరియా డ్రైన్డ్ బై ఎ రివర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్రైనేజ్ బేసిన్ ఏ ఏరియాలను అయితే నది నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయో దాన్ని డ్రైనేజ్ బేసిన్ అని అంటారు అయితే ఒక ఏరియాలో ఒక నది చాలా పెద్ద ఏరియా గుండా వెళ్తుంది ఏంటి అది డ్రైనేజ్ బేసిన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది అమెజాన్ రివర్ వరల్డ్లో నెక్స్ట్ విచ్ రివర్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ బేసిన్ ఇన్ ఇండియా ఈ క్వశ్చన్ మీకే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఏ నదికి ఎక్కువగా బేసిన్ పరివాహక ప్రాంతం అనేది ఉంది భారతదేశంలో అది మీకు క్వశ్చన్ అనమాట కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి దీని ఆన్సర్ రేపటి వీడియోలో చూద్దాం దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్న డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకుందాము